ఇది కూడా లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే సో నెక్స్ట్ వచ్చి టీహెచ్ మోర్గన్ అండ్ హిస్ కొలీగ్స్ వచ్చి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేశారనమాట క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చదవడానికి సో ఇది డ్రాసోపిల్లా మెలనోగాస్ట్ ఇది మనం హౌస్ ఫ్లైస్ మనం మా ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ అంటాం సారీ ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ అంటాం యూజువల్ గా మనం ఎక్కడైనా ఫ్రూట్స్ లేకపోతే కిచెన్ లో ఎక్కువ చూడొచ్చు వీటిని సో వాళ్ళు వచ్చి ఈ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి డ్రాసోపిల్లా మెలనోగాస్ట్రన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎందుకు డ్రాసోపిల్లా మెలనోగాస్ట్రి అంటే అది వితిన్ టూ వీక్స్ లో మనకి రీప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఈజీగా దొరుకుతాయి అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఒక నెసెసిటీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎందుకు అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని మెండల్ ఎందుకు పైసం సెట్ అయ్యం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఇలా టీహెచ్ మోర్గన్ ఎందుకు డ్రాసోఫిల్లా మెలనోగాస్ట్ర సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని సో హీ సెలెక్టెడ్ డ్రాసోఫిల్లా బికాస్ ఇది జెనెటికల్ స్టడీస్ కి చాలా సూటబుల్ గా ఉంటుందని సో సింపుల్ సింథటిక్ మీడియం లో కూడా దీన్ని గ్రో చేయొచ్చు సో లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం టూ వీక్స్ పడుతుంది ఒక సింగిల్ మేటింగ్ లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సో మేల్ కి ఫీమేల్ కి ఈజీగా డిస్క్రిమినేట్ చేసేయచ్చు అలానే హెరిడిటరీ వేరియేషన్ లో పవర్ మైక్రోస్కోప్ లో కూడా చూడగలం అంటే ఒకటేమో బాడీ పెద్దదిగా ఉంటుంది ఒకటేమో బాడీ చిన్నదిగా ఉంటుంది వింగ్స్ కలర్ ఒక దానికి ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంకో దానికి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది సో ఇలా చూడొచ్చు కాబట్టి టీహెచ్ మార్గన్ డ్రాసోఫిల్లా మెలనో గ్యాస్ట్రన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటంటే సో అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వల్ల అది మగ ఆడ అని కనుక్కోగలగడం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ మన ఊమ్ లో ఉండేటప్పుడే ఆమ్యో సెంతసిస్ ద్వారా ఈజీగా మనం క్రోమోజోమల్ అనాలసిస్ తోటి కడుపులో ఉండేది మేల్ బేబీనా ఫీమేల్ బేబీ అయినా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు అంటే క్రోమోజోమ్ గానీ ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే అది ఫీమేల్ బేబీ క్రోమోజోమ్ గానీ ఎక్స్ వై ఉంటే దట్ ఈస్ మేల్ బేబీ అనమాట సో దాన్ని మనం సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటాం అంటే ఏ జీను సెక్స్ ఇది ఏ సెక్స్ అని చెప్పడానికి ఏ జెండర్ అని చెప్పడానికి రెస్పాన్సిబుల్ వాటిని సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అంటాం సో హెన్కింగ్ ఏం చేశాడంటే సో స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియర్ స్ట్రక్చర్ స్పోమటోజెనసిస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్పోమ్స్ వచ్చి ఆ స్ట్రక్చర్ ని రిసీవ్ చేసుకుంది ఫిఫ్టీ స్పోమ్స్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు సో ఏ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుందో దానికి ఎక్స్ బాడీ అని పేరు పెట్టారు లేటర్ గా దానికి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అని కూడా పేరు పెట్టారు సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో ఎక్స్ 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 ఓ టైప్ అనమాట ఈ ఎక్స్ 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 ఓ టైప్ మనకి గ్రాస్ హోపర్స్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే వాటిని ఫీమేల్స్ అంటాం ఎక్స్ ఓ ఉంటే మేల్స్ అంటాం అదే హ్యూమన్స్ కి అయితే ఎక్స్ 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 వై సో ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ ఫీమేల్స్ లో అయితే రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి మేల్స్ లో అయితే ఒకే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది అంతే రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చినవి ఫీమేల్స్ అవుతాయి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వచ్చింది మేల్ అవుతుంది సో టోటల్ గా మనకి గ్రాస్ కోపర్ లో ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి సో మేల్ లో అయితే ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫీమేల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటుంది ఎలాగ అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ టూ క్రోమోజోమ్స్ ఏమో మనకి ఆటోజోమ్స్ అనమాట తర్వాత రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లు ఫీమేల్ లో అయితే రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లు సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అదే మేల్ లో అయితే ఒక ఎక్స్ ఉంటే చాలు ఫీమేల్ అవ్వాలి అంటే రెండు ఎక్స్లు రావాలి ఫీమేల్ అయితే రెండు ఎక్స్లు రావాలి మేల్ లో అయితే ఒక ఎక్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎక్స్ 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 ఓ టైప్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ 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 వై టైప్ ఇది వచ్చి ఇన్సెక్ట్స్ కి మ్యామల్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ మనము మన సేమ్ గా ఉంటుంది సో అదే మే ఫీమేల్స్ కి అయితే ఎక్స్ ఎక్స్ టైప్ అదే మేల్స్ కి అయితే ఎక్స్ వై వై క్రోమోజోమ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ జెండర్ మేల్ అదే మనకి రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేస్తే అవి ఫీమేల్ అంతే జడ్ జెడ్ జెడ్ డబ్ల్యూ వచ్చి మనకి బర్డ్స్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనమాట దీంట్లో ఎలా అంటే జడ్ జెడ్ వచ్చేవన్నీ మనకి మేల్ బర్డ్స్ జెడ్ డబ్ల్యూ వస్తే అది ఫీమేల్ బర్డ్స్ బర్డ్స్ లో మాత్రం క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనలో ఎక్స్ వై వస్తే మేల్ అంటాం వాటిల్లో జెడ్ డబ్ల్యూ వస్తే మేల్ అంటాం సో ఫీమేల్ అంటాం మనలో ఎక్స్ వై వస్తే మేల్ అంటాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ జెడ్ డబ్ల్యూ వస్తే ఫీమేల్ అంటాం ఈ జెడ్ జెడ్ గా ఉండేదేమో మేల్ ఈ జెడ్ డబ్ల్యూ ఉండేదేమో ఫీమేల్ సో దీంట్లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఎ
మనకి బర్డ్స్ లో మెయిన్ గా ఫీమేల్స్ సో లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ సో లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అంటే ఏంటంటే టీహెచ్ మోర్గన్ ను డ్రాసోఫిలా మీద మనకి క్రోమోసోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు సో ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ మీద ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్ మీద చాలా జీన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ కలర్ ఐ కలర్ ఈ రెండు జీన్స్ క్లోజ్ గా అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండిటి మధ్య రీకాంబినేషన్ అనేది కొంచెం కష్టం అనమాట అలా కాకుండా బాడీ కలర్ వింగ్ సైజు ఈ రెండు జీన్స్ చాలా దూరంగా ఉంటాయి సో వీటి మధ్య రీకాంబినేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ కలర్ ఐ కలర్ రెండు కలర్సే రెండు బాడీ మీద ఉండే కలర్స్ లాంటివే కాబట్టి ఆ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి సో మనం మిక్సింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అనమాట దూరంగా ఉండే వాటితో మిక్సింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అదే లింకేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అంటే ఏంటంటే సో మన డ్రాసోఫిల్లాలో ఎల్లో బాడీడ్ వైట్ ఐడ్ ఫీమేల్స్ ని బ్రౌన్ బాడీడ్ రెడ్ ఐడ్ మేల్స్ తో క్రాస్ చేసాం క్రాస్ చేస్తే ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ వచ్చింది సో ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ని మళ్ళీ సెల్ఫ్ పాలినేట్ చేసి సారీ సెల్ఫ్ చేసి మనం ఎఫ్ టూ జనరేషన్ అంటే ఎఫ్ జన్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో వచ్చిన వాటితోనే మళ్ళీ క్రాసింగ్ చేస్తే మనకి ఎఫ్ టూ జనరేషన్ వచ్చింది ఎఫ్ టూ జనరేషన్ లో సో నైన్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు వన్ రేషియో నుంచి డివియేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే జీన్స్ రెండు జీన్స్ ఉంటాయి మనం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎందుకంటే మనం రెండు స్టడీ చేస్తున్నాం బాడీ కలర్ ఐ కలర్ సో పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి నాన్ నాన్ పేరెంటల్ కంటే పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎల్లో బాడీ వైట్ అయి బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ అయి ఇవే ఎక్కువ వచ్చాయి నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఎల్లో బాడీ రెడ్ అయి వైట్ అయి బ్రౌన్ బాడీ ఈ నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు జీన్స్ చాలా క్లోజ్ గా లింక్ అయి ఉన్నాయి సో కాబట్టి రీకాంబినేషన్ అనేది కొంచెం కష్టం సో నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ రాలేదు కాబట్టి సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏమైందంటే సో జీన్స్ అన్నిటినీ క్రోమోజోమ్ మీద గ్రూప్ చేసి కొన్ని జీ ఏ జీన్స్ అయితే టైట్ గా లింక్ అయి ఉన్నాయి ఏ జీన్స్ అయితే వీక్ గా లింక్ అయి ఉన్నాయని కనిపెట్టారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ అండ్ ఎల్లో టైట్లీ లింక్డ్ ఈ రెండు కలర్స్ సో కలర్స్ బాడీ కలర్ ఐ కలర్ టైట్ గా లింక్ అయి ఉంది సో వైట్ మీనియేచర్ వింగ్స్ సో మనం వింగ్ సైజు బాడీ కలర్ తీసుకున్నప్పుడు అయితే మనకి నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే బాడీ కలరు వింగ్ సైజు ఈ రెండుటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈ జీన్స్ కి మధ్య కాబట్టి రీకాంబినేషన్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ పాసిబుల్ అయ్యింది సో ఆల్ఫర్ట్ స్టూవర్ట్ అనే స్టూడెంట్ సో టిహెచ్ మోర్గన్ స్టూడెంట్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ మీద స్టడీ చేసి జీన్ పొజిషన్ మీద మ్యాప్ చేశారు సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు అడిగారు ఇప్పటికి సో ఈ పిక్చర్ చూసినట్టయితే ఇది క్రాస్ ఏ క్రాస్ బి సో ఎల్లో బాడీ వైట్ అయి సో ఎల్లో వైట్ బాడీ బ్రౌన్ బాడీ రెడ్ అయి సో ఇది అనమాట కాంబినేషన్ సో ఇది వైల్డ్ టైప్ అని చెప్తాము సో కారీ కాంబినేషన్ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ వచ్చింది అనమాట ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో మనం చూడొచ్చు ఎక్కువ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ ఏ వచ్చాయి సో ఇదేమో సిమిలర్ గా ఇలానే ఉంది ఇదేమో ఇలానే ఉంది సో నాన్ పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్ చాలా తక్కువ అనమాట మళ్ళీ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో ఉండే డ్రాసోఫిల్లానే సెల్ఫ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఇక్కడ చూస్తే పేరెంటల్ వచ్చి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అంటే ఎల్లో వైట్ బ్రౌన్ రెడ్ అయి ఇవే ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి రీకాంబినేషన్ వచ్చి వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజే ఉంది సో మనకి ఓవరాల్ గా ఈ టాపిక్ లో ఇదే అర్థం అవ్వాలి సో క్రాస్ బి మీనియేచర్ వింగ్స్ అలానే వైట్ బాడీ అంటే బాడీ కలర్ వింగ్ సైజు ఇది తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎఫ్ టూ జనరేషన్ లో రీకాంబినేషన్ ఎక్కువ వచ్చింది థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ రీకాంబినేషన్ వచ్చింది అదే పేరెంటల్ టైప్ లో అయితే సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే రీకాంబినేషన్ చాలా ఎక్కువగా పాసిబుల్ అయింది దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే ఈ జీన్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నాయి అని అర్థం ఈ జీన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అని సో లింకేజ్ అంటే ఏంటంటే జీన్ కి జీన్ కి మధ్య ఉండే ఫిజికల్ అసోసియేషన్ సో రీకాంబినేషన్ లో ఏంటంటే నాన్ పేరెంటల్ జీన్ కాంబినేషన్స్ వస్తే దాన్ని రీకాంబినేషన్ అంటాం సో క్రాసింగ్ ఓవర్ లో ఆ రీకాంబినేషన్ అనేది పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ
మనకి ఫీనోటైపిక్ లో కూడా వేరియేషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ ఏ ఆర్గానిజం అయితే మ్యూటేషన్ కి లోన్ అయిందో దాన్ని మ్యూటెంట్ అంటాం సో ఈ ఫెనోమెనన్ లో ఏం జరుగుద్దంటే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మారుతుంది సో డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మారడం వల్ల జీనోటైప్ మారుతుంది జీనోటైప్ మారడం వల్ల ఫైనల్ గా ఫీనోటైప్ మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అనేది ఒక మ్యూటేషన్ అంటే మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ రెండే ఉండాలి కానీ వాళ్ళల్లో మూడు ఉంటుంది సో అది ఎందుకు జరిగిందో కూడా తెలియదు సడన్ గా సో దాన్ని నాన్ డిస్టంక్షన్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటారు సో ఆ అది మ్యూటేషన్ సడన్ చేంజ్ వల్ల వచ్చింది అది సో దాని వల్ల ఏమైంది జీనోటైపికల్ గా చేంజ్ వచ్చింది సో జీనోటైపికల్ గా చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫైనల్ గా ఫీనోటైపికల్ గా కూడా చేంజ్ వచ్చింది మ్యూటేషన్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ది లాస్ లేదా గెయిన్ సో లాస్ ఆర్ గెయిన్ లో ఏంటంటే సో డిఎన్ఏ లో డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ లో ఒక సీక్వెన్స్ యాడ్ చేయడం గానీ డిలీట్ చేయడం గానీ చేయడం వల్ల ఎంటైర్ మన కోడింగ్ ఏ మారిపోతుంది సో దాన్ని మనం క్రోమోజోమల్ ఎబరేషన్ అని కూడా అంటాం ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ జీన్ మ్యూటేషన్ అంటే మనకి సికల్ సెల్ అనేది అనమాట సో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ ఒక్క అమినో యాసిడ్ చేంజ్ అయిందంటే ఎంటర్ ప్రోటీన్ ఏ చేంజ్ అయిపోతుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సికిల్ సెల్ అనేమియా తర్వాత ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ ఒకటి యాడ్ చేయడం డిలీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే మామూలుగా కోడింగ్ వచ్చి ట్రిప్లెట్స్ ట్రిప్లెట్స్ లా కోడ్ చేస్తాం మధ్యలో ఏదన్నా ఒకటి యాడ్ చేసినా తీసేసినా మనకి ఎంటైర్ ట్రిప్లెట్ ఫార్మ్స్ ఏ మారిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ సో పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే మనకి యూజువల్ గా కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని సిండ్రోమ్స్ కానీ డిసీజెస్ కానీ సో వీటిని మనం మన మన నెక్స్ట్ వచ్చే తరాలకి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అని ఎలా కనుక్కోవాలి సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కనుక్కోలేము అలా అని మనం ఛాన్సెస్ తీసుకోలేం కాబట్టి ఏంటంటే పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అనేది కనిపెట్టారు అంటే ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్దాం ముందుకు వెళ్ళి ఛాన్సెస్ తెలుసుకునే బదులు వెనక్కి వెళ్ళి ఎటువంటి ఛాన్సెస్ వచ్చాయి అని తెలుసుకుందాం దాన్ని బట్టి మనం కన్సాంగ్విటీ మ్యారేజెస్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలాగంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ కి ఒక డిసీజ్ ఉంది ఆ పర్సన్ కి ఎంత మంది సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు ఆ సిబ్లింగ్స్ లో ఎవరెవరికి ఆ డిసీజ్ ఉంది లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో ఎవరికన్నా ఉందా వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉందా వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉందా అలా మనం వెనక్కి వెళ్ళడాన్నే పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటాం ఇప్పుడు సోఫార్ ఇంతకు ముందు వరకు పైజం సెటైవం గానీ డ్రాసోఫిల్లా మెలనో గ్యాస్టర్ లో గానీ మనం ఏం చూసామంటే మెయిన్ గా ముందుకు వెళ్ళ చూసాం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి చూసాం కానీ పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అలా కాదు సో వెనక్కి వెళ్ళి సో మన ఫోర్ ఫాదర్స్ కి గానీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కి గానీ ఎక్కడి నుంచి అసలు రూట్ కాజ్ స్టార్ట్ అయింది దానికి అని సో ఇన్హెరిటెన్స్ లోని ఫ్యామిలీ ట్రీ గురించి జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ చదవడమే పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ సో ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ టూల్ అనమాట ఏదన్నా డిసీజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని ట్రేస్ చేయడానికి సో ఫ్యామిలీ ట్రీని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సో రాబోయే డిసీజెస్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో వీటి పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ కి వచ్చి సింబల్స్ ఉంటాయి ఇలా స్క్వైర్ వేస్తే మేల్ రౌండ్ అయితే ఫీమేల్ సో ఇదైతే సెక్స్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఇది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫాదర్ గురించి అడిగితే నేను చెప్పగలను మా గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వరకు చెప్పగలను వాళ్ళ గ్రేట్ వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే కొంచెం కష్టం సో వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో మంది పిల్లలు ఉండొచ్చు అని మనం అనుకోవాలంటే సో కాబట్టి సెక్స్ అన్స్పెసిఫైడ్ మేలో ఫీమేలో తెలీదు కానీ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు సో అఫెక్టెడ్ ఫీమేల్ ఇండివిజువల్స్ డార్క్ కలర్ లో ఉంటే ఇలా అఫెక్టెడ్ అని సో ఇలా మధ్యలో లైన్ వేస్తే మేటింగ్ మేల్ ఫీమేల్ మేటింగ్ అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సో ఇలా చేస్తే రెండు లైన్స్ వేస్తే కన్సాంగ్విటీ మ్యారేజెస్ అంటే రిలేటివ్స్ ని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అని ఇలా చేస్తే ఇలా రాస్తే మనకి ఏంటంటే వీళ్ళకి వీళ్ళిద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు వీళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఒకరు మేల్ ఒకరు ఫీమేల్ సో ఇలా అయితే ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది ఒక మేల్ బేబీ పుట్టింది ఆ మేల్ బేబీ ఎఫెక్ట్ అయింది సో ఇలా రాస్తే ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అని ఇలా అయితే నాన్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అని సో మనకి జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ లో రెండు రకాలు ఒకటి మెండలియన్ డిసార్డర్ ఇంకొకటి క్రోమోజోమల్ డిసార్డర్ మెండలియన్ డిసార్డర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి మెయిన్ గా జీన్స్ ఆల్టర్ అయితే దాన్ని మెండలియన్ డిసార్డర్ అంటాం క్రోమోజోమల్ నెంబర్ గానీ ఆల్టర్ అయితే దాన్ని క్రోమోజోమల్ డిసార్డర్ అం
சிக்கல் செல் அனிமியா பீனைல் கிட்டோனியூரியா தலசேமியா எக்ஸெட்ரா சோ ஒக் கொண்டி டாமினன்ட் உண்டாய் கொண்டி ரெசிஸ்டிவ் உண்டாய் சோ பெடிகிரி அனாலிசிஸ் லோ தான் மனம் தனி பெற்றுச்சு சோ செக்ஸ் லிங்க்டு ஐத்தே ஹீமோஃபீலியா அனுமாட்ட சோ எக்ஸ் லிங்க்டு ஒச்சி ஃபீமேல் நின் செக்கு மேல் கே ஃபீமேல்ஸ் அஃபெக்டட் உண்டாரு காமி ஃபீமேல் மோஸ்ட்லி கேரியர் அவுதாரு மேலே சஃபர் அவுதாரு அனுமாட்ட எக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிஸ்டிவ் லோ ஐத்தே எக்குகா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீமோஃபீலியா ஹீமோஃபீலியா அனிதே செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிஸ்டிவ் ஃபீமேல்ஸ் ஈ டிசீஸ் தோ அஃபெக்ட் அவ்வாலி அன்டே வாழ்ல ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் கி ஈ டிஃபெக்டிவ் ஜீன் ஐதேனே வாழ் அஃபெக்ட் அவுதாரு காமி மேல்ஸ் கலா காது வாழ்க்கு உண்டேதே ஒக் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆ எக்ஸ் குரோமோசோம் அஃபெக்டட் ஐதே வாழ்லு அஃபெக்டட் ஐபோயினட்டே சோ தி டிஃபெக்டிவ் இன்டிவிஜுவல் ஏ தின் வல்ல ஏன்டேன்டே ஹீமோஃபீலியா வல்ல இஷ்யூ தின் ராயல் டிசீஸ் அன் கூட அண்டர் என்னன்டே குயின் விக்டோரியா ஃபேமிலிலோ தின் ஃபர்ஸ்ட் கனுக்குன்னார் காவட்டி ஈ ஹீமோஃபீலியா நி ராயல் டிசீஸ் அண்டர் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இக்கடன கட் ஐதே கிளாட்டிங் டைம் சால டிலே ஆகும் யூசுவலா கிளாட்டிங் டைம் 1.5 मिनिट्स லேதா 2 मिनिट्स உண்டு மேக்ஸிமம் 3 मिनिट्स உண்டு வீலல்லோ ஏன் அண்டே 5 to 10 मिनिट्स வரைக்கும் ब्लड क्लॉट ஆகுது சோ क्लॉट ஆக போடும் வல்ல எக்கு எக்கு ब्लड அனது லாஸ் ஆகி சோ மனக்கி ஹீமோலைட்டிக் ஷாக் ஆகுது சோ அது ப்ரிவென்ட் செய்யாலி சோ தி சால 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 ரத்தம் எக்கு போய் மனுஷ சனிபே சான்சஸ் எக்கு உண்டு சோ ஈ டிசீசஸ் லே என்னன்டே ब्लड क्लॉटिंग லோ क्लॉटिंग ஃபேக்டர்ஸ் அனேதி டிஃபெக்டிவ் கா உண்டு சோ अफेக்டட் கேரியர் யூசுவலி கா ஃபெமேல்ஸ் கண்டே கூட எக்கு மேல்ஸ் ஏ अफेக்ட் ஆகுது ஃபெமேல்ஸ் अफेக்ட் ஆவாலி அன்டே வாள ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் अफेக்ட் ஆயி உண்டல அப்படி अफेக்ட் ஆகுது சோ சன்ஸ் மதர் கி மதர் अफेக்டட் மதர் கேரியர் ஐதே வாள சன்ஸ் கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யாஸ்தர ஆ டிசீஸ் ஈவன் மதர் अफेக்டட் ஆயினா கானி சன்ஸ் अफेக்ட் ஆயி போகுது சோ ஃபெமேல் ஹீமோஃபிலிக் கா உண்டடும் சால ரேர் ஜெனரல் கா மதர்ஸ் கேரியர் சன்ஸ் will be affected அன்னமாட்ட சோ எப்படி ஃபெமேல் अफेக்ட் ஆகுதுன்னு அன்டே மதர் ஃாதர் இத்தரு கேரியர்ஸ் ஐதேனே லேதா இத்தரு अफेக்ட் ஆயி உண்டே அப்படி ஃபெமேல் अफेக்ட் டாட்டர் अफेக்ட் ஆகுது லேதன்டே சன்னே अफेக்ட் ஆகுது சோ ஈ கேஸ்ல ஏன்டேன்டே மனக்கி ஃாதர் கி ஹீமோஃபீலியா உண்டு இக்கட மதர் ஏமோ अनஃபெக்டட் மதர் நார்மல் సో వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఒక బాయ్ ఒక గర్ల్ సో ఇద్దరు అనఫెక్టెడ్ కానీ ఈ ఫీమేల్ కి మాత్రం క్యారియర్ ఎందుకంటే ఫాదర్ నుంచి ఫాదర్ వచ్చి ఫీమేల్ కి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇస్తాడు సో అది కూడా ఆ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ కూడా అఫెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి క్యారియర్ ఈ అబ్బాయి నార్మల్ సో ఇద్దరికి డిసీజ్ లేదు కానీ ఈ అమ్మాయి క్యారియర్ సో రేపు ఈ అమ్మాయి పుట్టే వాళ్ళలో ఈ అమ్మాయి పుట్టే సన్ కి డాటర్ క్యారియర్స్ అవుతుంది సన్ अफेక్ట్ అయిపోతారు సో ఎవరికైతే ఈ अफेక్టెడ్ హీమోఫీలియా జీన్ వస్తదో వాళ్ళు మాత్రమే సో నెక్స్ట్ కేస్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అన్నమాట ఇట్ ఇస్ నార్మల్ ఈమె వచ్చి క్యారియర్ సో వీళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు అంటే పాసిబిలిటీ అన్నమాట ఒకరు నార్మల్ గా బాయ్ నార్మల్ గర్ల్ బేబీ నార్మల్ ఒక బాయ్ ఏమో अफेక్టెడ్ అయిపోయాడు ఇంకొక గర్ల్ బేబీ ఏమో క్యారియర్ అయింది ఎందుకంటే మదర్ నుంచి ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వస్తే అతను నార్మల్ అలా కాకుండా ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వస్తే అతను अफेక్టెడ్ సో ఇక్కడ ఛాన్స్ ఏంటంటే మనకి 25 25 25 అన్నమాట సో 25% సన్స్ अफेక్ట్ అవుతారు 25% ఫీమేల్స్ క్యారియర్ అవుతారు సో ఈ కేస్ లో అయితే మనకి ఫాదర్ अफेక్టెడ్ మదర్ క్యారియర్ సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఒక ఒక బాయ్ బేబీ ఏమో నార్మల్ ఒక గర్ల్ బేబీ ఏమో अफेక్టెడ్ ఇంకో బాయ్ బేబీ अफेక్టెడ్ ఇంకో గర్ల్ బేబీ ఏమో క్యారియర్ సో ఇవి మనం ప్రాబబిలిటీ చార్ట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఈజీగా చెప్పేయొచ్చు సో సికల్ సెల్ అనిమియా సికల్ సెల్ అనిమియా అనేది పాయింట్ మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చేది అన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సో ఈ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ రావాల్సింది ఇక్కడ వాలిన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ వల్ల ఎంటైర్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఏ మారిపోతుంది సో ఇక్కడ టి ఏ ఉండాల్సింది ఏ టి ఉంటుంది అంటే ఈ ఇది ఈ కోడింగ్ వచ్చి గ్లూటామిక్ యాసిడ్ కి కోడ్ చేస్తుంది అదే ఒక చిన్న ఆల్టరేషన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే మనకి వాలిన్ వస్తుంది అన్నమాట దీని పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంట ఈ ఒక్క చిన్న పాయింట్ లో డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఎంటైర్ ప్రోటీన్ ఏ మారిపోతుంది సో మనకి ఇది వచ్చి ఆటోసోమల్ ఆటోసోమల్ లింక్డ్ రెసిసివ్ అన్నమాట దీనికి మదర్ ఆ ఫాదరా అని లేదు స
వాళ్ళకి పుట్టే పిల్లలు బాయ్ గాని గర్ల్ గాని ఎవరైనా అఫెక్ట్ అయిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఆటోజోమల్ కాబట్టి సెక్స్ లింక్డ్ కాదు కాబట్టి సో యూజువల్ గా ఏమవుతుందంటే హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉండడం హిమోగ్లోబిన్ అబ్నార్మల్ గా పాలిమరైజ్ అవ్వడం వల్ల లో ఆక్సిజన్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది ఆర్బిసి సో ఎందుకంటే బై కాన్కేవ్ షేప్ కాకుండా సికిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది సికిల్ సెల్ అనీమియా గురించి ఇక్కడ వచ్చి ఫాదర్ అఫెక్టెడ్ మదర్ నార్మల్ సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక వీళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అఫెక్టెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ ఇక్కడ ఏమైందంటే సికిల్ సెల్ అనీమియా ఫాదర్ అండ్ నార్మల్ మదర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ అఫెక్ట్ అయిపోయారు ఛాన్సెస్ అనమాట ఇవన్నీ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫాదర్ అఫెక్ట్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు అఫెక్టెడ్ సో ఇద్దరు అఫెక్టెడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళకి ఫోర్ పుట్టారనమాట ఒకరేమో నార్మల్ మిగతా ముగ్గురు ఏమో అఫెక్టెడ్ సో ఈ కేసులో ఇది ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వీళ్ళలో ఒక ట్రైట్ ఉంది వీళ్ళలో టీ అంటే ట్రైట్ వీళ్ళలో ఒక ట్రైట్ ఉంది వీళ్ళలో ఒక ట్రైట్ ఉంది సో వీళ్ళిద్దరిలో ట్రైట్ ఉంది కాబట్టి ఒకరు అఫెక్టెడ్ ఇద్దరు ట్రైట్ క్యారియర్స్ ఇద్దరు క్యారియర్స్ ఒకరు వచ్చి నార్మల్ సారీ ఇది వచ్చి యూజువల్ గా ఫాదర్ ఏమో సికిల్ సెల్ అనిమియా మదర్ నార్మల్ అయితే నలుగురు క్యారియర్స్ అయ్యారు ఉన్న పుట్టిన అందరూ క్యారియర్స్ అయ్యారు ఇక్కడ ఎలాగంటే ఫాదర్ క్యారియర్ మదర్ నార్మల్ సో వీళ్ళ వీళ్ళల్లో ఇద్దరు క్యారియర్స్ అయ్యారు ఇద్దరు నార్మల్ అయ్యారు ఇక్కడ వచ్చి ఫాదర్ కి సికిల్ సెల్ అనిమియా మదర్ వచ్చి క్యారియర్ సో వీళ్ళల్లో వచ్చి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పిల్లలు వచ్చి క్యారియర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చి సికిల్ సెల్ అనిమియా ఇక్కడ చూస్తే ఇద్దరు అఫెక్టెడ్ సో ఎంటైర్ పిల్లలు అందరూ అఫెక్ట్ అయిపోయారు ఈ కేసులో సో ఫినాయిల్ కిటేన్ యూరియా సో ఇది వచ్చి ఇది కూడా ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ అయితే సో సేమ్ మనకి సికిల్ సెల్ అనేమియా లాగానే ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ సో అఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్ లో ఒక ఎంజైమ్ ఉండదు ఆ ఎంజైమ్ వల్ల ఏమవుద్దంటే ఫినైల్ అలనిన్ టైరోసిన్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదు సో కాబట్టి ఫినైల్ అలనిన్ అనేది అక్యూములేట్ అయిపోతూనే ఉంటుంది సో అక్యూములేట్ అయిపోవడం వల్ల మెంటల్ రిటార్టేషన్ వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫినైల్ అలనిన్ అనేది యూరిన్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది సో ఇది ఫినైల్ క్యూటోన్ ఏరియా సో నెక్స్ట్ క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ కి ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలి అలా కాకుండా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇలా ఉంటే వాటిని క్రోమోజోమల్ డిసార్డర్స్ కిందకు వస్తాయి సో దాన్ని మనం ఆన్యూప్లాయిడీ అంటాం అంటే కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్యూప్లాయిడీ సో మామూలుగా పాలిప్లాయిడీ కండిషన్ అంటారు అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఉండాల్సింది ఫార్టీ సిక్స్ కి డబుల్ ఉంటుంది అంటే నైన్టీ టూ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఉండాల్సింది ఫార్టీ గానీ సిక్స్టీ గానీ ఉంటుంది ఈ కేసు ని పాలిప్లాయిడీ అంటాం ఇది యాక్చువల్ గా ప్లాంట్స్ లోనే చూస్తాం మనం సో డౌన్ సిండ్రోమ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోసోమ్స్ యూజువల్ గా రెండు ఉండాలి ఒకటి ఫాదర్ నుంచి ఒకటి మదర్ నుంచి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మూడు ఉంటాయి సో దీని వల్ల ఆ బేబీకి వచ్చి దీన్ని ల్యాండ్ అండ్ డౌన్ అనే అతను కనిపెట్టాడు కాబట్టి డౌన్ సిండ్రోమ్ అనే అతని పేరే పెట్టారు సో ఈ బేబీస్ ని చూడంగానే చెప్పేయచ్చు వాళ్ళకి డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉందని సో వాళ్ళు చాలా షార్ట్ స్ట్రేచర్ రౌండ్ ఫేస్ ఫరో టంగ్ అండ్ మౌత్ కొంచెం ఓపెన్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళ అరచేయి చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది ఒకే ఒక్క ర్యాక్ ఉంటుంది ఫిజికల్ గాను మెంటల్ గాను కొంచెం రిటార్టేట్ అయి ఉంటారు తర్వాత క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ లో ఏంటంటే సో ఇది యూజువల్ గా వచ్చి ఆ మేల్స్ కి వస్తుంది మేల్స్ లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండాల్సింది రెండు ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండాల్సింది ఫార్టీ సెవెన్ ఉంటుంది సో ఈ మేల్స్ లో వచ్చి గైనకోమాస్టియా అంటే బ్రెస్ట్ డెవలప్ అవడం యూజువల్ గా దే ఆర్ స్టెరైల్ అనమాట అంటే వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు టర్నర్ సిండ్రోమ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే ఫీమేల్స్ కి మామూలుగా రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలి కానీ వీళ్ళలో ఒకటే ఉంటుంది సో సేమ్ క్లెన్ ఫిల్టర్ లాగానే ఈ ఫీమేల్స్ కూడా ఇన్ఫర్టైల్ అనమాట ఓవరీస్ అనేవి ఉంటాయి కానీ అవి పని చేయవు సో ఫీమేల్స్ స్టెరైల్ సో సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవేవి ఉండవు సో ఇది టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఇది క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ లో మనకి ఒకే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది
సో ఇద్దరు స్టెరైలే ఇద్దరికి రోరీస్ టెస్టిస్ ఉంటాయి కానీ రుడిమెంటరీ ఓకే దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ